hvad har du været inspireret af, hvis man kan sige det til det her? Jamen, det er meget, meget lavpraktisk. Det næst sidste nummer. Øhm, det havde, jeg fandt sådan en lyd af, det lyder som en, der bliver klød på ryggen. Og så var jeg bare sådan, det fandt en sjov lyd, det der, og så havde lidt over det. Og så var bare sådan, okay, nummeret kommer til at hedde Baby Scratch My Back. Og det er sådan lidt... <laughs> Altså, der er sgu ikke mere til for, for mig for at skrive det nummer det, Jeg tror, det skrev øh, sig selv i løbet af to dage eller sådan noget. Hold da op øhm, det, jamen det, altså, det, det er meget sådan, den proces går okay. Når man ligesom sidder med en computer øhm, Fordi så kan man indspille nogle ting Og man kan ret hurtigt arbejde med tingene Og så er det selvfølgelig også at ligesom få et flow med det Har du altid været interesseret for musik? Eller hvad, hvad, hvad var din vej ind i musikken? Ja, hvad var min vej i? Jeg tror, jeg er fra Vejle oprindeligt. Øh, og øh, i 0. klasse stod jeg på Vejle Musikteater og spillede blokfløjte for en... Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der kan være egentlig. Det har bare været forfærdeligt. Ikke? Jeg synes faktisk ikke... Øh, da jeg startede til guitar, jeg synes faktisk ikke, det var særlig fedt. Ja. Men da jeg kom i 4. klasse, så, så, havde jeg, øh, så fik vi mulighed for alle os, der havde spillet guitar. Vi kunne få lov til at spille elgitar. Og det blev lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Og så havde jeg en rigtig fed lærer i klubben, som, øh, som bare åbnet op for det her univers. Øhm, og så har jeg faktisk ikke set mig tilbage siden, har gået på musik efter skole, og har gået mm. på ja, musikuddannelse. Ja. Og nu er jeg jo så snart musiker. Ja. Og hvad er det, man kan med den titel, altså, når man så har gået på kons? Ja, nu skal jeg først på. Øhm, jamen altså, jeg føler faktisk ikke, at jeg kan noget særligt. Øh, jeg har lært, jeg har fået en masse kompetencer, mm. Øhm, men det er jo ikke et felt, der sådan, altså det er jo ikke sådan en beskyttet titel eller noget som helst, så jeg ser også musikere ud i den virkelige verden, der ingen uddannelse har, som er super dygtig, og jeg ser konservatorer ud, der musikere, der måske ikke, øh, der er rigtig, rigtig dygtige på deres instrumenter. Så det, det er meget forskelligt og meget individuelt, hvordan man ligesom bruger den. Altså det er også meget atypisk, at folk skriver projekter sammen og sådan noget her. Okay. Simpelthen fordi det er så individuelt, det vi har gang i. Nå, no, altså fordi man er så meget inde i sin egen proces, sin egen sådan... Ja, øh. og så, øh, altså det bygger så meget på passion, det vi ja. laver her. Ja. Og derfor er det også virkelig Altså dem, der spiller lige om lidt. Ikke? Altså, det er jo sikkert noget helt andet, og nogle helt andre, og de er sikkert hammer passionerede omkring mm. det, og bruger alle deres timer på dag. Yeah. Og det er jo så det, at folk er så passionerede inden for forskellige felter, så derfor er det meget forskellige mennesker, der kommer ud herfra, øh, som kan meget forskellige ting. Øh, og jeg er på ingen måde, jeg er, meget, jeg er meget mere en producer end en klassisk øh, komponist. Så det gør også lidt, der er en forskel på, hvad jeg kan ud i den virkelige verden, fordi jeg også producerer ting. Øh, og det er jo sådan mere det, som den moderne musiker gerne skal kunne. Øhm. Altså vil det så sige, altså, er det en fordel, fordi så kan du producere til andre, eller hvorfor er det en fordel? Både til andre og for mig selv. Mm. Altså, det, jeg har brugt meget tid, i, især i starten af min konservatorietid, på ligesom at gøre mig selv, og selvstændig gøre mig. Så det vil sige, at jeg har mit eget studie, jeg har, øh, jeg har alle de faciliteter, der skal til for, at det her musik, det kan jeg faktisk udgive selv. Okay. Så jeg behøver faktisk ikke andre. Det er så der, når man når dertil, så finder man ud, at det er faktisk mega fedt at have andre med i processen. Øhm, men det er også rart at kunne det hele øhm, Fordi så er det ligesom det der med Så kan jeg plukke, hvem jeg så gerne vil lave ting med øhm, Og så bliver det lige pludselig meget spændende Fordi så er det nogle hammer kompetente mennesker Man ligesom arbejder med Som er specialiseret i det, de ligesom laver øhm, Og det synes jeg egentlig bare har været en åbenbaring øhm, Ja Spændende Nu siger du selv, at du har indspillet mange af de forskellige sådan, øh, to, altså, Lyde, der er på, på tracks Altså, kan, skal, kan du spille alle instrumenter? Eller? Jamen, altså, man får noget basalt uh, instrumentkundskab her mm. på konservatoriet. Mm. Um, og så kan jeg spille uh, flere instrumenter, eller i hvert fald har en rigtig stor viden om de fleste instrumenter. Så når jeg sidder og skriver strygearrangementer, så ved jeg også godt, hvordan man ligesom, bruger instrumentet og sådan noget. Selvom jeg ikke er særlig god til at spille violin. Nu er jeg, ikke en, uh, jeg er ikke særlig dygtig trommeslager, men det er ligesom mig, der sidder og laver de her beats. Og det er jo, ligesom, det er jo måske mange års erfaring i at, at sidde og lave sådan noget. Øh, som jeg bare synes er mega spændende Og så en forståelse for instrumentet Men jeg kan ikke, jeg vil ikke kunne spille det her øh, På trommer okay. Men det kender jeg trommeslager der kan Så det er igen det der med Så får man fat i nogle, øh, nogle kompetente mennesker Der ligesom kan hjælpe ind på den måde mm. Er I gode til at hjælpe hinanden i branchen? Det synes jeg øh, Og det er jo heldigvis altså, Det er jo nogle fantastiske mennesker Så det er også når man er ude at spille live Eller whatever man ligesom er At det øh, det, det synes jeg bare er hyggeligt at lære, lære folk at kende. Så det er en meget åben branche, vil jeg sige. Øhm, og det er bare, det er virkelig rart, mm. når man hører om andre, der har... Altså jeg tror også, det, der går selvfølgelig også hverdag i det, men det er fandme også svært, at der går hverdag i at spille en koncert, fordi der er bare et eller andet, der sker ved en, selvom man ikke... Jeg vil sige, det er ved lang tid siden, jeg har været nervøs, når jeg stod på en scene, men derfor er der stadig sådan en st- særlig stemning ved at stå på en scene, mm. som der ligesom gør, at der... Altså, man er sådan en adrenalin-junkie på en eller anden måde, som musiker, føler jeg.
Det skal man måske også lidt være med alle de optræder, når man skal lave. Det og sådan tror noget, jeg også, man skal. Ja. Det tror jeg virkelig også, man ja. skal. Fordi det er jo virkelig også at sætte sig selv ud over. Altså, at virkelig stille sig op foran andre mennesker. Mm. Øhm, og ligesom lære det. Øhm, og det, det er der mange forskellige måder at gøre det på. Men, men det er jo ligesom en chef, der skal stå og holde taler foran mange hundrede mennesker. Ikke? Altså, det, jo, det kræver også øvelse. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så har man gjort det så mange gange, at, at det føles på en eller anden måde naturligt. Øh, ja. Og nu er du færdig her lige om lidt. Hvad, hvad, altså, hvis du har nogle drømme rent karrieremæssigt, hvad, hvad er de så? Ja, hvad er min drømme? Altså, det er jo lidt et drømmefase, så jeg er fuld af drømme. Altså, jeg, jeg har ikke andet end drømme, men det er jo så mere det, der man så også realiserer dem. Altså, jeg har det her projekt, som jeg, jeg sidder og skriver musik til øh, løbende og udgiver musik. Så, sidder jeg, så har jeg et større projekt, hvor jeg skriver strygningsmanger for nogle artister, mm. som ligesom spiller med en stryg for tæt. Mm. Og så sidder jeg og laver det her filmmusik, øh, som, eller cinematisk musik, om man vil. Ja, som var det øh, projekt. Ja, lige præcis. Så det er sådan en blanding af det, og så ja. kunne jeg også rigtig godt tænke mig på sigt at arbejde med øh, orkester. Altså skrive musik til symfoniorkester og sådan noget i den stil. Øh, og så spiller jeg også med nogle artister. Ja. som, øh, som gør det. Ja, lige præcis. Så det er det der med, jeg tror, der er rigtig mange forskellige øh, jern i elen, som, som bare gør det sindssygt spændende. Og det vil sige, jeg har altså ikke en hverdag, der, der er det samme på nogen som helst måde. Men det gør også, at når jeg snakker med andre folk, som, som ligesom sidder og venter til fredag, sådan har jeg det faktisk ikke. Øh, og jeg elsker virkelig hver dag. Så det er jo skønt. Ej, hvor er det godt. Ja, ja men øh, tak fordi du var med. Jamen, det var så lidt. Hello again. So uh, now we are ready with the next concert and it's uh, Tuli and her great band and uh, you should just give them a round of applause. Hi, as you heard, uh, my name is Tuli. I'm from Finland and I'm going to play uh, four of my songs. Some of them are in Finnish and some of them are in English, so I'm going to explain the Finnish songs to you a bit. And I'm playing here with Mika and Sen, my great uh, musicians and friends. And the first song we're gonna play is called Sutnan, which means I see you. And it's a story about admiring someone that's really close to you and saying to them, I truly see you and wondering if they actually see you too. Sä oot kaunis ja tiedät sen, mut et huomaa, kuinka sua ihailen. Mulle sä oot ihmeellinen. Me kaksi ollaan erilaisia, mä oon täältä ja sä oot puualta. Jostain kaunista. Paratiisista. Sä aina pelkäät, jääväsi yksin, et kukaan sua ei näe. Mut tänään mä sut näen. Aina sut näen, huomenna tänään sut näen. Yhdessä virheitä korjailtu. Sä et oo mulle, mä tiedän sen. Siksi kauempaa sua katselen. Sulta tunteitani salailen. Mä aina pelkään jääväni yksin, et mua et Tänään sut näen, aina sut näen, huomenna tänään sut näen, sut näen, aina sut näen. Huomenna tänään sut näen. 
moments in my life uh, where when I feel very stressed out or I just have a lot of lead on my mind I tend to I tend to like not be present and I think the people who suffer suffer from it the most are the cl people closest to me and I wrote this song to those people to say that I'm sorry that it ha this happens but now I'm here and I'm here for you it's called Tassa, which means here. Siitä on aikaa, viimeksi kun juteltiin, sulle on aikaa. Sanottiin. Ruskan aikaan herään huomiseen ja mietin missä sä meet. Sitä tiedä en, muistan vaan mun lupauksen. Johonkin mä hukun, ehkä suutun, ehkä muuksi muutun.
there's this moment uh, before you know you have to let someone go. You're in this like unknown space and and you kind of know that you have to do it, but you but you can't do it because you love the other person so much. But then you realize it's it's not about you. It's it's about them too, and not hurting their feelings. And this next song is is about that exact moment. It's called Sue, which translates to the reason. Saatat kotiin, mut en tiedä. Yksi katse riittää, etten tänäänkään. Susta luovu. Kai sä kerrot mulle kaiken vieläkin. Näet hän sä unta meistä tänäänkin, sillä niin minäkin, sillä niin minäkin. Mun piti jo kauan sitten kadota, pitää tauko isoa. Enkä voinut irrottaa. Kai valehtelen sulle, ehkä itsellenikin. Että on ok mulle, sä oot mitä tarvitsin. Teetkö niin sinäkin? Kai ois jo aika päästä irti viimeinkin. Sä oot niin tärkeä mulle, ehkä tärkeinkin. Mutta niin oon minäkin. Mutta niin oon minäkin. Tajusin irrottaa. Last song. Um, in life, um, sh very shitty things happen all the time, and things we cannot control, and we have to find ways to deal with them. And the way I deal with them is crying, crying a whole lot, because I feel like every time I cry, I somehow heal a, a little bit, and it always takes me forward. And I know I'm really close off or really not in touch with my emotions if I don't cry at all. This song is called Cry. People tend to hurt us sometimes 
we live inside our heads most of the time That's why we won't see what's really going on Sometimes we take up more than we can bear You could be in the room but really you're not there Then you hide behind your smile It doesn't make it okay It doesn't take it away Take it away And you cry Cry And you're fine For a little while You Some of us pretend or their lives They hide the parts that others didn't like How do they bear How to not care Sometimes we have to lose someone we love They're taken from us, ready or not It isn't fair really isn't fair It doesn't make it okay It doesn't take the pain away Take the pain away Thank you. Um, now we have 15 minutes break again, and then uh, we have our last concert, which is Mark's concert, and I think it's jazz, right? Uh, yeah, kind of jazz. So uh, hang on and uh, grab yourself something from the bar. 15 minutes. Um, can you please introduce yourself? Uh, yeah, my name is Tuli. I'm 23 years old and I'm doing my exchange here in the Royal, Royal Academy of Music and I'm from Finland. Oh, so you're here for half a year or? Uh, yeah. 
yeah. for the spring. Okay, and which uh, <laughs> which um, line are you at at the school? I mean, the rhythmic singing department for the spring. Yeah. Okay. So you're at the same um, education in Finland. Is it the same in Finland? Uh, no, I'm actually studying music education back in Finland. So studying to be a singing teacher and those things. But I wanted to come here and do a half year of songwriting and just focusing on my like own singing and artistic work. Yes. Yeah. Okay. So you're going to be a teacher? Well, well, we'll see. At least I will have the education for that. Yeah. But yeah, sure. I, I think as a musician, you have to be able to do a lot of things. And teaching, especially singing and teaching, would be one of, one of the things I would like to do. So we'll see where the career takes me. <laughs> yes. And uh, as I said, it was a very beautiful concert in here. Can you tell a little more about the songs you chose to sing today? Oh uh, yeah, the first three songs were in Finnish, and they are actually uh, I've written them like in Finland also, and and just well, uh, they are quite emotional songs, and and they come from from my life, so I, I think they have been like part of my just like processing things in my that have happened in my life, and it's just great to great to make art out of it too, like. It, it helps me process them. And this last song, I, The Cry, I composed it here. It was actually a composition like task we had to do, like some type of tragic but hopeful song. And then I started thinking, what is tragic but hopeful for me? And I, and I thought crying is like, crying is that like that for me. It's beautiful, but it hurts. And, and that's the like, beauty of it. So that's where that last song came from. Mm -hmm. 